না যমুনার তীরে আমরা শিবির গড়েছি পদা মেঘনা যমুনার তীরে আমরা শিবির গড়েছি পদা নৈতিকতা এবং মেধার সমন্বয় সাধন করে একদল সৎ দক্ষ যোগ্য দেশ প্রেমিক মানুষ গড়ে তোলার স্বতন্ত্র ধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির নরসিন্দী জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আজকে কৃতি ছাত্র ছাত্রী সংবর্ধনা এবং আজকে এই প্রতিনিধি সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি ইসলামী ছাত্র শিবির নরসিন্দী জেলার সংগ্রামী ছাত্র নেতা আমার প্রিয় ভাই মোহাম্মদ আমিনুল হক উপস্থিত আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি জামাত ইসলামী বাংলাদেশ নরসিন্দী জেলা শাখার সংগ্রামী আমির নরসিন্দী জেলার চার দলীয় জোটের অন্যতম নেতা জননেতা জানাব মাওলানা আফাম আব্দুল সত্তার উপস্থিত ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের সম্মানিত সদস্য ঢাকা মহানগরীর সংগ্রামী সভাপতি উপস্থিত সদ্য ওলামাই ক্রাম শিক্ষক বৃন্দ সাংবাদিক বন্ধুগণ আজকের উপস্থিত শ্রদ্ধ মা এবং বোনেরা সংগ্রামী ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেরা সম্মানিত উপস্থিতি সংগ্রামী নরসিন্দী জেলাবাসী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি মহান রবুল আলমিনের সুখে আদায় করছি যে মহান রবুল আলমিন আজকে বাংলাদেশের একটি ক্রান্তিকাল মুহূর্তে আমরা আমাদের আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র এবং ছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দিয়ে দেশের জন্য মেধা এবং নৈতিকতা সমন্বয় গড়ে তোলার এবং তার সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে পৃথিবীতে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই যে পাঠাননি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যে পৃথিবীতে কোনো লক্ষ্য না দিয়ে পাঠাননি সেজন্যে আমাদেরকে যে কোরআন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল মানুষ তোমরা কি মনে করেছ যে তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনিতে পাঠানো হয়েছে আমার কোন উদ্দেশ্য নেই কোন লক্ষ্য নেই অথচ তোমাদেরকে তো আমার কাছে আবার ফিরে আসতে হবে তোমরা ভাবছ তোমাদের জীবনের এটাই শেষ সময় অথচ তোমাদেরকে তো আমার কাছে হাজির হতে হবে একদলকে তার আমল নামা টান হতে দেওয়া হবে প্লিজ টেক ইউর বুক অ্যান্ড রাইট অ্যান্ড সাইড নাও তোমার বই এই দুনিয়ায় আমার শেষ নয় তার প্রমাণ হচ্ছে আর একদলকে বলা হবে নাও তোমার বই এবং পড়ো পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে যার আমল নামা ডান দিক থেকে দেওয়া হলো সে আনন্দে উল্লসিত হবে তার জন্য সুসংবাদ হচ্ছে কোরআন বলছে তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ডান হাতে পেলেন তার হিসেব সহজ করা হবে তিনি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না আয়সা সিদ্দিকারা জিজ্ঞেস করলেন এই হিসেব সহজ করার অর্থ কি রাসুল করিম সাল্লাম বললেন এই হিসেব সহজ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে বিনা হিসেবে জান্নাতে দাখিল করবেন সুবহান আল্লাহ বেহামদ সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে এখানে যে কৃতি ছাত্র এবং ছাত্রী ভাই বোনের উপস্থিত হয়েছে যে সকল প্রতিনিধির উপস্থিত হয়েছেন তাদের অভিভাবক মন্ডলী যারা উপস্থিত হয়েছেন আজকে নরসিন্দী জেলার সম্মানিত নাগরিক যারা উপস্থিত হয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই ইসলামী ছাত্র শিবির একজন তরুণ মেধাবী ছাত্রকে সৎ যোগ্য দেশ প্রেমিক এবং পরকালীন সময়ে জান্নত উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই আজকের একজন ছাত্রকে মেধাবী করে গড়ে তোলা সাথে সাথে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তোমার এই দুনিয়ার জীবন শেষ নয় তোমাকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে হাজির হয়ে তোমার জীবনের হিসেব তুলে ধরতে হবে শুধু তাই নয় হিসেব যে তুলে ধরার একটি চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে কোরআনে কিতাব 
যখন তার সামনে তার কিতাব তুলে দেওয়া হবে ওয়া কুলু না সে বলবে ইয়া ওয়াইলাতা না আমার আফসোস আমার দুর্ভাগ্য আমি তো ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিলাম আমি তো মেধাবী ছাত্র ছিলাম কৃতিত্বে স্বাক্ষর রেখেছি আমি স্কলারশিপ পেয়েছি আমার অসংখ্য সনদপত্র আছে আমি অনেক ডিগ্রি অর্জন করেছি অথচ আজকের যে বই আমাকে পড়তে দেওয়া হয়েছে তা দেখে তো মনে হচ্ছে আমার জন্য আফসোস দুর্ভাগ্য আমার আফসোস আমার শেষ আমার তো কিছুই নেই মালি হাজাল কিতাব এটা কেমন একটা গ্রন্থ আমার সামনে তুলে দেওয়া হলো লাই গদির সগিয়ে বাতান আমার জীবনের ছোট্ট কাজটা ওইখানে বাদ পড়ে নাই বলা কাবিয়ে বাতান এবং বড় যে কাজটা করেছি তাও বাদ পড়ে নাই ইল্লাহ সোহা এটা কেমন একটি গ্রন্থ যেখানে কোন কাজ বাদ পড়ল না সংরক্ষিত একটি গ্রন্থ সব কাজ এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে আজকে যাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেরা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই সংবর্ধনা যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এই সংবর্ধনা আমরা কোথ থেকে পেয়েছি এই পৃথিবীর কোন দার্শনিক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সাহিত্যিক কবি অথবা আমাদের কোন শিক্ষক দণ্ডলীকে আবিষ্কার করেছেন না আবিষ্কার করেছে মহান আল্লাহ রব্বুর আলমিন তিনি বলেছেন সেদিন কালকে আমাদের কঠিন ময়দানে দুটো শ্রেণী হবে যাদের সম্পর্কে বলা হলো আজকে তোমাদের মধ্যে যারা ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি তার বাড়িতে বসে কাঁদছে তাদের বাবা মা বলছে বলছে তোমাদেরকে পড়তে বলেছিলাম না তখন পড়াশোনা করনি খেলতে গিয়েছ ঘুমিয়ে পড়েছ আগে আজকে তোমার জন্য আফসোস ধাক্কাতে ধাক্কাতে যখন জাহান নামের দাঁড় গোড়া নিয়ে যাওয়া হবে ফেরেস তারা দাঁড়িয়ে বলবে আলামিয়াতিকুম রুসুলুম মিনকুম ইয়াতলুনা আলাইকুম তুমি এখানে আসছো কেন এটা তো তোমার জায়গা না তুমি তো মুসলমান তুমি তো মুমিন ছিলে তুমি জাহান নামে আসছো কেন স্মরণ করিয়ে দেয়নি তখন সে আফসোস করে বলবে কলু বালা হ্যাঁ বলেছিল কিন্তু আমার জন্য দুর্ভাগ্য আমি তো অস্বীকার করেছিলাম কারণ আমার যৌবন ছিল আমার শক্তি ছিল আমার উন্মুক্ততা ছিল আমার পেশি শক্তি দিয়ে আমি বলেছিলাম আমি সব কিছু মানি না আমার যৌবন আছে আমার যা শক্তি আছে তা আমি নিজে চলতে পারি আমি স্লোগান তুলেছিলাম আমার নেতা তোমার নেতা অমুক নেতা তোমুক নেতা আমি স্লোগান তুলেছিলাম আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমি জানতাম না যে নেতার চরিত্র নিয়ে কথা বলেছিলাম সেই নেতার চরিত্র দিনের বেলা এক রাত্রি বেলা অন্যরকম আমি স্লোগান তুলতে পারিনি আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্বাসের বস্তু আমি ভাবছি লোক বেশি দেখলে আমার মনে হয় এখানে রাজনৈতিক কথা বেশি বলতে হবে আমি একটি ছাত্র সংগঠনের কাজ করি বিশ্বাস করুন রাজনীতির কথা বলতে খুব বেশি পছন্দ করি না কারণ আমাদের দেশে রাজনীতি আমাদের জন্য অরাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বেশি বাধ্য করেছে আমাদের যতটুকু না দেশ তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনীতি আমরা করছি আমাদের এই তরুণ ছাত্র সমাজ কিনে আমরা রাজনীতি করছি জানেন এই কিন্তু ছাত্র ছাত্রীদের কিনে আমরা যখন নিয়ে আসছি আমরা তাদেরকে বলছি তোমরা মিছিল করো আমার জন্য স্লোগান দাও আমি তোমাদেরকে এক হাজার দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেব আমার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে পতাকা টানিয়ে রাখো আমার নাম করে স্লোগান তোলো অমুকের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র যারা সংবর্ধনা নিতে এসেছো এই সংবর্ধনাটি আমাদের দেশের কোন মন্ত্রী এমপি প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিব আমাদের দেশের কোন সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী এই সংবর্ধনার আয়োজন করতে পারেননি সংবর্ধনার থিওরি তার আবিষ্কার করেননি জান্নাতে সেদিন একটি দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে 
জান্নাতে যখন প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে বলা হবে আসো ফলি ডি না ফিহা এখানে তোমার প্রবেশ করো এবং থাকো এটা তোমাদের জন্য চিরন্তন একটি ব্যবস্থা এখান থেকে তোমাদের আর যেতে হবে না এখানে কোনো কষ্ট নেই দুঃখ নেই এখানে কোনো তোমাদের জন্য আফসোস নেই সেই সংবর্ধনাটি আজকে আমাদেরকে এখানে দেওয়া হচ্ছে এটি ছাত্র শিবিরের কোনো তৈরি করার সংবর্ধনা নয় দুর্ভাগ্য হচ্ছে যাদেরকে মেধাবী করে গড়ে তোলা হচ্ছে তাদেরকে দেশের জন্য তৈরি করা যাচ্ছে না যে যত বেশি মেধাবী হচ্ছে মাফ করবেন মেধাবী ছাত্র ভাই বোনেরা আমাকে রাগ করার কিছু নেই কারণ আমি আপনাদের মতো এত বড় মেধাবী না তা আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী তার কাছ থেকে আমি মেধাবী হিসাবে একটা স্বীকৃতি পেয়েছিলাম একটা মেডেল পেয়েছিলাম তো তিনি তখন আমাকে খুব কানের কাছে এসে ছোট তো যখন এটা নিচ্ছিলাম তখন কানের কাছে আমাকে বলেছিলেন অনেক বড় হতে হবে আমি ভাবলাম আমাকে কত বড় হতে হবে পাসপোর্ট সাতেন্সি এখন এর চেয়ে আর কত বড় হওয়া দরকার আমি ভেবেছিলাম বড় হওয়া মানে আমার বয়স বাড়বে আরো লম্বা চড়া হবে কারণ এর চেয়ে বড় কোনো থিওরি আমি সেদিন ওই দিনের সংবর্ধনা থেকে পাইনি আমি থিওরি পেয়েছিলাম সেদিন মেধাবী ছাত্ররা বক্তব্য দিচ্ছিল আমি দেখছিলাম শুনছিলাম বক্তব্য দিচ্ছে শিক্ষার উপরে কথা বলছে দেখুন কত দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য শিক্ষা নিয়ে কথা হচ্ছে মেধাবী ছাত্রদেরকে বলা হচ্ছে শিক্ষা কোথেকে এসছে জানো শিক্ষা মানে হচ্ছে আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ছাত্র নাম অধ্যয়ন তপ শিক্ষা মানে হচ্ছে জানো কবি মিন্টন বলেছেন হারমোনিয়াস ডেভেলপমেন্ট বডি মাইন্ড অন সো শিক্ষা মানে জানো লিউ ডালেস্টার কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল একটা জাতিকে বড় করার জন্য কি প্রয়োজন তিনি বলেছিলেন নাম্বার 1 রিড নাম্বার 2 রিড এন্ড 3 রিড 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 এন্ড রিড আমি ভাবলাম পড়াশোনা মানেই কি লিউ ডালেস্টার পড়াশোনা মানেই কি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পড়াশোনা মানেই কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়াশোনা মানেই কি আইনস্টাইন নিউটন পড়াশোনা মানেই কি আমাদের এই পৃথিবীর আর অন্য 5 জন 10 জন দার্শনিকের নাম शिक्षा ग्रहण कर ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের কোনো উন্নয়নের কথা নেই আমরা আমাদের মা বোনদেরকে ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে রাখবো যদি তারা বের হয় তাদের হাত দেখা যাবে না পা দেখা যাবে না চোখ দেখা যাবে না চোখ দেখতে পারলেও সে তোমাকে দেখতে পারবে না দ্যাটস কল্ড ইসলামিক এডুকেশন আমরা ধিক্কার জানাই যারা ইসলামকে না বুঝে না জেনে আমাদের মা এবং বোনদেরকে শিক্ষা থেকে পিছনে রাখার প্রতিযোগিতা করেছিলেন তারা যা বলেছিল শিক্ষার সাথে সাথে যদি তোমার নৈতিকতার সমন্বয় না ঘটে তুমি কি হবে জানো প্রিয় বন্ধুরা তুমি হবে আমি এই সব দার্শনিকদের সমালোচনা করছি না কারণ সমালোচনা করার ন্যূনতম যোগ্যতা আমার নেই তবে মহামোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম শুনে থাকবেন পণ্ডিত মহামোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তার সাগরে চিরে ছিলেন তিনি বলতেন আমার পণ্ডিত মহাশয় খুব জ্ঞানী বক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বটে বাট সমাজের জন্য তিনি কি করতে পেরেছেন এটি আমার সন্দেহ বললো কেন 
বলছে তাকে এত বেশি শিক্ষিত মনে হয় মাঝে মাঝে পাগল মনে হয় বলছে সত্য বলছে তুমি প্রমাণ করতে চাও চলো আমার সাথে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হঠাৎ এসে বলছে যে পণ্ডিত মশাই আপনার জন্য খুব দুঃখের খবর বলছে কি হয়েছে বলছে আপনার জন্য দুর্ভাগ্য আফসোস আপনার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে সোনার পর বলছে আমার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে বলছি হ্যাঁ বলছে আমার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে তাহলে আমার কি হবে একজন পাশ থেকে বলছে যে পণ্ডিত মশাই আপনি কি বলছেন বলছে আমার স্ত্রী নাকি বিধবা হয়ে গেছে তাহলে আমি বেঁচে থেকে লাভ কি বলছে পণ্ডিত মশাই আপনি বেঁচে থাকতে আপনার স্ত্রী বিধবা হয় কি করে বলছে ও তাই তো তত আমার মনেই নাই তিনি মনেই করতে পারছেন না যে তিনি বেঁচে থাকতে তার স্ত্রী বিধবা হতে পারে না मन हलो बाड़ीते जाबारी পনেরো দিন যাওয়ার পর আইনস্টাইনের মনে হলো বাড়িতে বহুদিন যায়নি একটু ঘুরে আসে কিন্তু দুর্ভাগ্য বাড়ির ঠিকানা তার মনে নেই ওখান থেকে ফোন করেছে বাসায় কর্মচারী ধরেছে আইনস্টাইন এখান থেকে বলছে প্লিজ এটাকে আইনস্টাইনের বাসা কর্মচারী বলছে যে হ্যাঁ বলছে বাসার ঠিকানাটা কি একটু বলবেন বলছে মাফ করবেন স্যার স্যার যাওয়ার সময় বলে গেছেন বাসার ঠিকানা কাউকে দেওয়া নিষেধ আইনস্টাইন ওখান থেকে খুব লজ্জা পেয়ে ফিস ফিস করে বলছে शिक्षा मानुष के दिए मूल्यबोधित लायन मशाल दिए बोलने তুমি আজকে এই এলাকার সব মানুষকে পথ দেখাই আসো কোন পথে হাঁটবে দিয়ে বলে বেড়াই আসো যাও এই অন্ধ লোকটা যত মানুষকে পথ দেখাবে তার চেয়ে ঘর বাড়িতে আগুন লাগাবে বেশি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে যে তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলা হচ্ছে এই তরুণ প্রজন্ম অন্ধ করে তুলে তাদের হাতে বড় বড় মশাল বড় বড় সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হচ্ছে এই বড় বড় সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার সাথে তার চোখ খুলে নজর কারণে এই বড় বড় সার্টিফিকেট দিয়ে নিজের এবং জাতির উন্নয়নের পরিবর্তে দেশ এবং জাতির ক্ষতি করতে তারা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ইসলামী ছাত্র শিবির কি করতে চায় আমরা হঠাৎ আজকে এখানে স্লোগান দিয়ে যদি বলি क्योंकि 
আমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি মাফ করবেন আমাকে আমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে একটি কথা বলবো আমি কলেজে পড়াশোনা করেছি কলেজের বিরুদ্ধে বলবো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় বারান্দায় হেঁটেছি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দিয়ে একটা বলবো আল্লাহ আমার অহংকার মাফ করুন যে মাদ্রাসার বড় বারান্দ দিয়ে হাঁটার সুযোগ পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ভবনে হাঁটার সুযোগ পেয়েছি সেই জন্য দুই জায়গার দৃশ্যটা আমার সামনে পরিষ্কার মাদ্রাসা যখন করেছি তখন আমাকে বলা হলো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে মাদ্রাসায় গিয়ে মসজিদ আজান দিবা কোন লোক মারা গেলে জানা যাবো বা কোনদিন নামাজ যদি নাও পরে থাকে দেড়শো টাকার বিনিময়ে মিলদ শরীফ পরে তাকে নিশ্চিত জান্নতি বানাই দিয়ে আসবা নবজাতক জন্মগ্রহণ করেছে তার কানে আজান দিয়ে আসবা ইটস ইউর রেসপন্সিবিলিটি এটা তোমার দায়িত্ব শ্রদ্ধা মাই কেন মাপ চাই মাপ করবেন প্লিজ আমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছোট করার জন্য বলছি না छात्र ইসলামী ছাত্র শিবির বলল তুমি মাদ্রাসে পড়াশোনা করো তোমার দায়িত্ব মসজিদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় শুধু মসজিদ আজান দেওয়া নয় শুধু মসজিদে নামাজ পড়া নয় শুধু মসজিদ ইমামতি করা নয় মসজিদ ইমামতি শেষ করে আগে মুসলাতের দায়িত্ব পালন করে তুমি নিজেকে মুসলিম করেছো নেক্সট ডিউটি আকিম উদ্দিন যে মুসল্লি মসজিদে আকিম উসলাতের দায়িত্ব পালন করে মুসল্লি হবে সেই মুসল্লি মসজিদ থেকে বের হয়ে অসংখ্য পথর আর তরুণ যেই তরুণ নেতার সাথে নেতার সাথে মিশে গেছে प्रस्तुति ग्रहण करते मद्रास छात्र प्रस्तुति शुरू कर लो প্রস্তুতি নিয়ে আমরা মাদ্রাসা শেষ করলাম মসজিদে ইমামতি করার পর রাজপথে গেলাম রাজপথে গেওয়ার পর আমাদের প্রতিপক্ষ যারা বলল হুজুর তো ভালোই রাজপথে আসতে শিখছে আমরা বললাম রাজপথে শুধু আসিনি রাজপথ শেষ করে এবার আরো একটু সামনে যাব পরে বললো যে ভালোই তো হুজুর তো সংসদেও আসছে আমরা বললাম দোয়া করেন সংসদ না সংসদে ছোট ছোট ঘর যেগুলো আছে ওগুলো তো ডুববো আমরা মন্ত্রণালয়ে গেলাম মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার পর যারা আমাদের বিরুদ্ধে না লিখলে বা তাদের পেটের বাদ হজম হয় না তাদের স্বীকৃতি আসলো যে মাদ্রাসার হুজুরদের দ্বারায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে যেগুলো দুর্নীতি মুক্ত সেই দুর্নীতি মুক্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অন্যতম দুটো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যা হুজুররা পরিচালনা করছে আলী আসান মোহাম্মদ মুজা এবং মতি রহমান নিজামি মায়ের দ্বারা পরিচালিত মন্ত্রণালয় দুর্নীতি মুক্ত পরিচালিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যারা মসজিদ পরিচালনা করতে পারে তাদের কি দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ পরিচালনা করা সম্ভব হুজুরা তো ভালোই এতদিন জানাজা পড়ে তো এখন মসজিদ সংসদ মন্ত্রণালয় সবই চালাইতে পারে আমরা বললাম কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে শুধু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি কাজ করবে স্লোগান দেবে জ্বালাও জ্বালো আগুন জ্বালো আমি বললাম কই আগুন জ্বালবা বলছে আমি জানি না সামনে স্লোগান ধরছে আমি জবাব দিচ্ছি আমি বললাম তাকে জিজ্ঞেস করে আসো বলছে সেও জানে না श्रीकार जंगल सब चे हिंस जंतु সপ্তাহে একটা মানুষ পাইলে তার পুরো শরীর খাইতে হয় শুধু রক্ত আর মগজ দিয়ে পুরো এক সপ্তাহ চলে যায় আর তুমি একটা ছাত্র মানুষ তুমি ওই আফ্রিকার জঙ্গলের একটা হিংস্র পানির চেয়েও এত ভয়ানক হয়েছ যে প্রতিদিন সকালে একটা শিবির বিকালে একটা শিবির আর যদি কম খাও তাহলে দুপুরে খাইতে তো আর একটা রাতে যদি ডায়েট কন্ট্রোল করো তাও তো রাতে আর একটা সব মিলে দিন যেতে তোমার চারটা শিবির লাগবে তুমি হিসাব করে দেখেছ যে তুমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমাদের সুন্দর বেঙ্গল আর আফ্রিকার জঙ্গলের সবচেয়ে হিংস্র জন্তুর একটা হিংস্র জন্তু হিসেবে তুমি আবির্ভাব করেছ এদেশের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের ক্যাম্পাসের আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র জন্তু আর তারা দেখতে চায় না 
বললো তাহলে স্লোগান তো আর দেওয়া যায় না বন্ধ করো বলো সে বন্ধ করলাম এরপর স্লোগান দেয় শিবিরে চামড়া তুলে নেবো আমরা বললাম ভাই এটা আরো খারাপ আমাদের চামড়া তোমরা তুলবা কা मस्जिदे कथा हलो सकाल उठे कुरान शरीफ पढ़े सकाले आठटा पर्त नाई घुमाते स्मार्ट मेसर की पावा रियक्शनारिमेंटल <laughs> लक्ष्य कर कारण तारा के फलो कर पीछन दिखे चूल गो देखे खूब पसंद हो जाए भेवे ऐले ना मे जोर मन खराब कर समिति करा समिति तरह लक्ष्य हम सी व्यवहार करा तेल व्यवहार करा शैम्पू व्यवहार करा ना कर सरकारी कोषागारे तरह अर्थ जमा सरकार के सहयोगता कर हटात देखी चूल आर्धेक आर्धेक नाई दैट इज मडल इट इज लेटेस्ट मडल एंड दैट इट इज लेटेस्ट मडल एंड दल बाटी सार्ट बाटी एक बसाई दिए समान निशी गो फलाई देटार नाम देसे बाटी सार्ट आम ये काटते नापित की तुम टाका देसो ना नापित तुम्हारे टाक दे जीवन खुशी खुन करो हत्या करो राहजानी करो रक काटो राजर आलबदर राजाकार जन्मगत ना चेतन राजाकार 
সম্মানিত সুধি মন্ডলী সংগ্রামী নরসিংহ জেলাবাসী ইসলামী ছাত্র শিবিরকে গালিগুলো দেওয়া হয় কেন শাড়ি কিডনি আট নাস আবু জেহেলকে গভীর রাতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো আবু জেহেল বলো তো गोष्ठी সে এখন একটা ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছে এবং দলে দলে মানুষ তার দিকে যাচ্ছে গোটা সমাজের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন আর আমাদের পিতৃ পরিচয় সব মুছে ফেলে আমরা এখন নেতৃত্ব শূন্য এটি কি মেনে নেওয়া যায় না তা তো যায় না বলছে এই জন্যই তো পাঠাইলাম একটা লোক বললাম এটা একটা পাগল যে গেছে সে এসে বলছে যে হুজুর পাগল কিন্তু ভালো কথা কয় আমি এই ইসলাম কবুল করে আসছি আবু জেল বলল এজন্য নাম দিলাম এ শুধু পাগল নাই জাদু জানে বললাম এটা জাদু কর লোকজন আরো হুমড়িকে পড়লো যে কি জাদু জানে দেখে আসে যে গেল সে দেখলো শুধু জাদু জানে না জাদুর সবকিছু সে বলে দিতে পারে ইসলাম গ্রহণ করলো তার কাছে সে বললো হুজুর এ শুধু জাদু কর না উন্নত মানের জাদু কর বলছে যে বুঝতে পেরেছি তাহলে সে গোনাও জানে তোমাকে না দেখে সব বলে দিতে পারে নাম দেওয়া হলো গণক লোকজন গেল কি গোনা জানে দেখে এসে আমার হাতটা দেখা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবু জুল ঠেকাইতে পারতেছে না নাম দিলে এটা শুধু গোনা জানে না এমন সুন্দর সুন্দর কথা বলে কবিতার মতো কথা বলে এর নাম হলো কবি কবি উপাধি দেওয়া হলো একের পর এক উপাধি দিয়ে দিয়ে যখন শেখাতে পারলো না সবগুলোকে এক জায়গায় জড় করে বললো লাত মানা তুজ্জর কসম আর কেউ মোহাম্মদের কাছে যেতে পারবো না যেগুলো শপথ পড়তেছে এগুলো মনে মনে কয় হুজুর আপনি যেহেতু শপথ পড়াইতেছেন আপনি তো যাবেন না আমাদের যাওয়ার সুযোগ থাকবে जिज्ञेस कर फिर बिरोधिता कर इसलमी छात्र शिविर कर विश्वविद्यालय तरुण छात्र प्रशिक्षण दी शुद्ध पाच नाम विश्वविद्यालय কলেজের ছেলেরা শুধু পাঁচত্ব নামাজ পড়বে না তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচত্ব নামাজ পড়বে মসজিদে মামতি করবে গভীর রাতে উঠে তার যুদ্ধ নামাজ পড়ে তার বাবার জন্য তার মায়ের জন্য তার এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য তার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসের জন্য সে আল্লাহর কাছে গভীর রাতে উঠে মনাজাত করে কাঁদবে চোখের পানি ফেলে একজন যুবকের চোখের পানি আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন তিনি কাঁদবেন আর বলবেন আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও আমি বড় ডিগ্রি যাচ্ছি কোরআন পড়তে পারছি না কোরআন পড়ার সুযোগ দাও এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার চরিত্র হলের সকল আয়োজন সম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো চরিত্র নিয়ে আমাকে বের হওয়ার সুযোগ দাও এই কথাগুলো বলার জন্য মসজিদে আমাদের ছাত্রদেরকে একত্রিত করা হয়েছে হঠাৎ করে দেখলাম গভীর রাতে চারিদিকে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ 
that matches are so sorrowful news. The Shangbat, Amaki Shibul Masud by Kobor Kara, Polish Tadik, Gabriel Samadek, Gretar Korahabe. Can I? Most of the Amrana get an Australian Dish, Yamade Shambar, Kobor Dahe, Uporteke. Polish Shibul Chekotai Tarabo, Morti, a country government to Jigis Korahe, Chekotai Tara, most of the Kisis of Morti, the Setara, Okara Namas Portis. Was the Kano Taranak or Super Shikum, the Chirap Tibilla? Shall I get a tita for it? Was the Tajan in a sat of a Sunichita and a Moscow generation? Amadri Pulisha by an Iraparat. Tarak Babar Korahai. Over to get Pishar Kirk or Astrobazika get Tarkonia Shadareke. She will Shantra Shiras to the Kalara. Monte the Dorho is Astroposhikundit. Monte the Gate. Gate the Kondokar. Shandolo, Tikias. Our Shuni Kanna Shoto. How so strength? Kanna Shotokano? Action actor Kizikish Kutis. Cut the second. Was his hard information correct? Was the Kana? Was the Ostropo Shikun to the Gagson or Ostrik Ospera Shama with Aragon Ragas? Is no cut this set? Was the Talit information to the correct to Atalupor, Koshangbata, Sarkevalo? The Sari information correct, Ostro Shaho. Shantra Shira Mother had the Jimmy, if to put the operation Shurukorbo, a operation Shatama, the promotion Dimushan Doritos, the Sarapi Nijashan. Salop Shamla the Baroness had needed to last. Eshabel said, Start operation and go ahead, just march and cut off. Get the Shuruhobe, light Jalano Hills, light Jalano Holo. Nato ke report button. Police ke commissioner mochi der hoy jubo torun gulo dikhe takiye dekhlo. Torun jubo ke ra karo hathe Quran shuri, karo hathe dosbi, karo hathe hadis, karo hathe Islami shahid to. Bacha chile ra jamon chitkar kore kanna gati kore shere kom kore mochi de kisu jubo ke ra katte sir bolte sir Allah amar baba ma manchono taka baatha ami tar jono kisu korte pari ra. Akur rabbi hamu akama abbayari sabi ra. আমার বাবা আমার মাকে তুমি সুখে শান্তিতে বাড়িতে রাখো আমি তার خدمت করতে পারি না আমি তার কাছে যেতে পারি না তার যদি কোনো কষ্ট হয় আমি তা সহ্য করতে পারবো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বাংলা পড়েছি ইংরেজি পড়েছি কোরআন শিখতে পারিনি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে maaf করে দাও কোরআন শেখার সুযোগ দাও এই চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে इधर के गिरफ्तार करा प्रयोजन नहीं इधर शते मोना जाते अंश ग्रहण करो मोना जाते अंश ग्रहण करो मोना जाते शेष करे लाइट बंद करे दिए बस संस्लाट का सिक्के बल्लो बस संस्लाट जय शिविर रास्तों दरी के ना देख के गिरफ्तार कुत्ते पाठिया चलें अमर अफसोस अमी पुलिस कमिश्नर आज के अमर दुर्भाग्यों और কত আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হলো যারা গোয়েন্দাগিরি করতে যায় পুলিশ আমাদেরকে গ্রেফতার করতে যায় আমাদের সাথে নামাজ পড়া শুরু করে দেয় আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুরা যাদেরকে আমরা প্রতিপক্ষ মনে করি না তারা উপরে ফোন করে কি পুলিশ পাঠাইছেন এরা সব শিবির করে এগুলো চেঞ্জ করে নতুন পুলিশ পাঠান পুলিশ কমিশনার নতুন আবার ভালো দেখে কয়েকজন একদম ভালো দেখা ভালো দেখে মানে বুঝেন তো শারীরিক ভালো না মনের দিক থেকে যারা এনটি শিবির 100% পাঠাইছে আমরা তাদেরকে সালাম দেই ভাই আপনি কোরআন শেখ পড়তে পারেন বলছে না তো এখনো শিখতে পারেনি আমি বললাম আপনার ডিউটির পরে 1 ঘন্টা 30 মিনিট সময় থাকলে আপনি যে এখানে অযথা সময় কাটান এর মধ্যে আমরা আপনাকে কোরআন শেখার ব্যবস্থা করতে চাই তাহলে খুব ভালো সে আমাদের সাথে কোরআন শিখতেছে চলেন নামাজে আযান হয়েছে নামাজটা পড়ে আসি চলেন আমি একটু চা খাই আপনিও খান আপনি আমাকে খাওয়াইতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই বলছে আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য আসি আমি বললাম করেন আমার অপরাধ থাকলে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান অসুবিধা নাই কিন্তু তার আগ পর্যন্ত তো আমি আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করার অধিকার রাখি আমাদের সাথে মিশে গেল হ্যান্ডশেক করলো আমরা তার সাথে বুক মিলালাম আমাদের প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের বন্ধুরা বলল এগুলো কি পাঠাইছেন আগে যেগুলো আসছিল এগুলো শিবিরের কর্মী এখন যেগুলো পাঠাইছেন এগুলো এক একটা শিবিরের নেতা চেঞ্জ করো পুলিশ 
কমিশনারকে দিয়ে মেসেজ দেওয়া হয়েছিল পুলিশের যিনি বডিগার্ড হাবিলদার যিনি উনি আমাদেরকে পরে গল্প করে একবার বলেছিলেন যখন ওখান থেকে ফোন করা হয়েছে এগুলো চেঞ্জ করেন পুলিশ কমিশনার হাসতে হাসতে বলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ চেঞ্জ করতে করতে আমার এখন এমন অবস্থা হয়েছে আমার মনে হচ্ছে আমি পুলিশ কমিশনারকে যদি ওখানে পাঠানো হয় ডিম বসিকের ব্যবধানে আমাকে হয়তো ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিবির কর্মী হয়ে ফিরে আসতে হবে ইসলামী ছাত্র শিবির সত্যির বলে নয় ইসলামী ছাত্র শিবির যদি সত্যি দিয়ে টিকে থাকতে চাই তো পৃথিবীতে সত্যি টিকে নেই আদর্শ টিকে আছে আদর্শ টিকে থাকবে সময় নেই সেদিকে যাওয়ার আল্লামা ইকবালকে একবার গামা পালন কুস্তিগির নাম শুনেছেন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগির গামা পালন বলল ইকবাল জ্ঞান দিয়ে সত্যি দিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করতে চাও ইজি টিজি এটা সহজ তুমি কি আমার সাথে পারো আল্লামা ইকবাল বলল তা পারি না ঠিক আছে তো চলো আমার সাথে একটি এরকম একটা প্রোগ্রামে নিয়ে আস আল্লামা ইকবাল একটু তো চালাক তো অবশ্যই বক্তৃতা দিয়ে যাওয়ার সময় ঘোষণা দিয়ে গেছে আজকের এই বিরাট সমাবেশে আপনাদের সামনে বক্তৃতা করবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগির গামা পালন গামা পালন তো এরকম বক্তৃতা করে নাই কোনোদিন শোনার পর তার একটু শরীরটা ঝিমাই উঠছে এসে যখন স্টেজে দাঁড়াইছে তখন গামতে শুরু করছে মিনিট দুই বক্তৃতা দিতে দিতে তার পুরো শরীর গামে ভিজে গেছে বলতেছে প্রিয় ভাইয়ের আমার প্রত্যেকে আপনারা কুস্তি করবেন কুস্তি করা শরীরের জন্য ভালো শরীর ভালো থাকলে মন ভালো থাকে মন ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকে আসে আমরা সবাই কুস্তি করি বইলে দুই মিনিট বলতে বলতে পুরো শরীর যখন ভিজে গেছে গিয়ে বসছে চেয়ারে চেয়ারে গিয়ে আল্লামা ইকবাল কে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতেছে ইকবাল মাফ করবেন ইকবাল যে কাজটা আজকে করলা সালার পুত তুমি বাইরে যাও তোমাকে দেখাই দেব বাজে কেন কি হয়েছে বলছে যে আমি শরীর থেকে এক ফোঁটা ঘাম বের করার জন্য চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আঠারো ঘন্টা কুস্তি করে এক ঘন্টা ঘাম বের হয় না আর তুমি এমন একটা কাজে দেওয়া দুই মিনিট দাঁড়ানোর সাথে সাথে ঘামে পুরো শরীর ভিজে গেল ইকবাল বলল গামা পালন সত্যি দিয়ে তুমি নিজেকে পরিচালনা করতে পারো একটি দেশ জাতি পরিচালনা করা যায় না ইসলামের ছাত্র শিবির আদর্শের সত্যি দিয়ে আজকে গোটা বাংলাদেশে বিজয় নিশ্চিত করতে চায় আমরা গামা পালো তৈরি করছি না আমরা তৈরি করছি এক একজন আল্লামা ইকবাল আমরা তৈরি করছি আমরা তৈরি করছি যার পাশ দিয়ে একজন সুন্দরের অমনি হেঁটে যাবে তিনি বলবেন আমি আল্লাহকে ভয় করি ইসলামী ছাত্র শিবিরের রক্ষাটা বলা যায় কিন্তু ইসলামী ছাত্র শিবিরকে কেউ কখনো চরিত্রহীন বলে আমাদেরকে গালি দিতে পারেনি প্রিয় ভাই বোনেরা আমি শেষের দিকে এসে শুধু বলবো যে প্রিয় দেশে বসবাস করে আগামী দিনে আমাদের আরেকটি সফল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসছে চার দলীয় জোটের এবং বিরোধী দলের এই দেশে চোদ্দ কোটি মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এক দল বলতেছে নির্বাচন হবে সংবিধানের অধিকার আর এক দল বলতেছে নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না আমাকে একজন বলছে সাংবাদিক আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম দশ তারিখে ফিরেছি ইংল্যান্ডে একজন সাংবাদিক আমাকে বলছে যে আওয়ামী লীগ বলছে যে নির্বাচন হতে দেবে না আমরা কি মনে করেন আমি বললাম এটা আল্লাহর বিরাট নিয়ামত হচ্ছে কেন আমি বললাম আওয়ামী লীগ যেটা বলবে সেটা করবে না যেটা করবে তা বলবে না আওয়ামী লীগ যতদিন বলতে থাকবে নির্বাচন হবে না আপনি নিশ্চিত থাকেন বাংলাদেশে নির্বাচন হবে কোন কারণে কোন কারণে আওয়ামী লীগ যদি বলে বলে নির্বাচন হবে তাহলে নিশ্চিত হতে হবে নির্বাচন তারা হতে দেবে না এই জন্য দোয়া করতে থাকেন তারা এটা বলতে থাকুক যদি কোনো কারণে বলে ফলে নির্বাচন হবে তাহলে বুঝতে হবে এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আছে কারণ তারা বলছিল চার দলে জোট হবে না জোট হইলে সরকার গঠন করতে পারবে সরকার গঠন করতে পারবে দেশ চালাইতে পারবে না দেশ চালাইতে পারবে সন্ত্রাস দমন করতে পারবে না সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার করতে পারবে বিচার করতে পারবে না বিচার করতে পারবে ফাঁসি দিতে পারবে না গরিব ছাত্রের মতো পাশ করছে কয়েকজন পাশ করলে কি হবে চাকরি হবে না চাকরি হলে বেতন হবে না বেতন হলে বরকত হবে না বরকত হলে লাভ হবে না বলছে লাভ তো হয়েছে মিষ্টি নিয়ে গেছে বলছে মিষ্টি বলছিলাম না ওই লোকটার কাছে মিষ্টি নিয়ে গেছে যে লোকটা বলছিল বলছে বলছিলাম না তোমার মিষ্টিতে লাভ হবে না মিষ্টি কম লাগতেছে এই জন্য তো বলতেছি তোমার টাকায় বরকত হবে না পরের দিন ওই লোকটা মিষ্টি একটু বেশি নিয়ে গেছে বেশি নিয়ে যাওয়ার পর ওই লোকটা বলতেছে এই বেদক বলছিলাম না তোমার টাকায় উপকার হবে না আমি তোমাকে বলছিলাম না যে আমি ডায়াবেটিসের রোগী বেশি মিষ্টি খাইতে পারি না আমার জন্য বেশি মিষ্টি দিলে আসতে পারো আমাদের দেশের আওয়ামী লীগ এখন ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়ে গেছে যা বলবেন প্রত্যেকটি নেতা ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়ে তার বিরোধিতা করতে শুরু করেছে 
আপনি ভালো করলে তার বিরোধিতা করে হয় ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে আপনাদের দেশে বিরোধী দলীয় নেত্রী এসে বলেছে উন্নয়ন বন্ধ করুন দাদা গোষ্ঠীকে বলেছে আপনারা বাংলাদেশে সহযোগিতা বন্ধ করুন একটা দেশের মানুষ তার দেশে উন্নয়নের জন্য দাদা বন্ধ করতে বলে এটি বাংলাদেশের মানুষের বন্ধ হতে পারে না পারে না পারে না চার দলীয় জোটের নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিনিধি যারা এখানে এসেছেন জোটের নির্বাচনে প্রত্যেকে সাহসী এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা দুই হাজার এক সালে আমরা রেখেছিলাম সেই ভূমিকা রাখার জন্য দুই হাজার সাত সালে যে নির্বাচন হবে গণতান্ত্রিক অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী সমর্থক মুর্শিদী জেলার সর্বস্তরের জনগণ পাঁচুপির নির্বাচন পাহাড়ে দিয়ে অত্যন্ত পুরোহিত ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত আমি আপনাদের প্রতি আস্থা রাখতে চাই দুই হাজার সাত সালের নির্বাচন হবে মুসলমান ইসলাম গণতন্ত্র দেশ মানবতার নির্বাচন সেই নির্বাচনে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হবে না তাই আসুন আজকে যারা এখানে প্রতিনিধিত্বের জন্য এসেছেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আগামী দিনে আপনাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেকটি এলাকায় ইউনিয়নে ইউনিয়নে স্কুলে স্কুলে কলেজে কলেজে কোরআনের দাওয়াত নিয়ে পৌঁছে যেতে হবে আমরা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামের দাওয়াত দিচ্ছি না আমরা মাওলানা মহোদয় রহমতুল্লাহের দাওয়াত দিচ্ছি না আমরা দাওয়াত দিচ্ছি কোরআন এবং হাদিসের দাওয়াত আমরা ব্যক্তি পূজার পরিবর্তে আল্লাহ রবুল আলমিনকে গবেষণা করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনকে দাসত্ব করার জন্য লোক তৈরি করার চেষ্টা করছি যারা মৌদুদি বাদ বলেন যারা ফেতনার কথা বলেন আমরা বলবো আপনারাই নিজেদের দাসত্ব করার জন্য লোক তৈরি করেন মাওলানা মোদিদ রহমতুল্লাহ মানুষ মানুষের দাসত্ব করার মুক্ত করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন সেই জন্য আসন সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশ এবং জাতির প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করার জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী ভাইয়েরা নিজেদের আদর্শ চরিত্র কোরআন হাদিসের আলো হাতে নিয়ে ছাত্র সমাজের কাছে ঘরে ঘরে গিয়ে কোরআনের বলতে হবে আসো হে তরুণ মুক্তির পথে কোরআনের পথে তোমাকে আমরা ডাকছি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এই আহ্বান জানিয়ে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা তোমাদেরকে অভিনন্দন তোমরা আগামী দিনে আরো ভালো রেজাল্ট করার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশ এবং জাতির আরো গৌরব ছিনিয়ে আনবে সাথে সাথে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ পরকালীন জীবনে জন্মত উপযোগী একজন যুবক যুবতী হিসেবে করে তোলার জন্য মা এবং বন্ধুদেরকে হজরত আয়সা মানুষ মানুষ আল কোরআনের বাণী পড়েছি আমরা শিবির গড়েছি